Gentili amici e telespettatori, buongiorno, bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Canale 8. Come ogni mattina andiamo a dare spazio alla lettura delle notizie riportate sulle principali testate giornalistiche. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani, in questo caso del nuovo quotidiano di Puglia. Raid anti-islamici e giallo. Incendiate due auto durante il raduno settimanale in via Taranto. Le indagini della polizia su un misterioso attentato nel mirino la comunità senegalese. A centropagina, eh, ancora cronaca, svaligiata armeria in casa, furto su commissione a Carmiano, rubati 17 fucili e 5 pistole. Aggressione notturna a Torre da Pillo, violenza su una quindicenne in spiaggia, condannata. Eh, condanna per eh, un uomo eh, accusato di aver eh, approfittato di una quindicenne durante una passeggiata notturna. E poi di spalla, oggi la convention a Roma, fitto dei, ricostruzione non rottura, la sfida delle idee a lunga scadenza. Riflessioni, il Papa e lo spazio tra unità e pluralismo. Un caso alle poste. Paga la bolletta con le monetine e rimedia un no. Per il calcio, le trattative per la proprietà del club giallorosso, lecce anche Fatano e Tundo nella cordata in grosso barone. Andiamo in alto, la classifica, servizi e spazi, unisalento sul podio. Il gasdotto, TAP conferma, a San Foca, lavori entro un anno. La Gusto Sofia, il pesce ermafrodito, l'orata a doppio gusto. Tempi moderni, il nanismo europeo sui fronti di guerra. E adesso passiamo alla prima pagina del messaggero. Oggi il, la Gazzetta del Mezzogiorno non è in edicola per uno sciopero. Dicevamo, prima pagina del, mes, del messaggero, rivoluzione contratti via l'articolo 18, varati i decreti del Job Act, Renzi, rottamiamo 200.000 collaboratori a progetto, licenziamenti nella riforma restano quelli collettivi, l'indennizzo diventerà la regola. Emergenza decoro, i caschi blu dell'arte per salvare la capitale, il danno degli ultra, gara di solidarietà per restaurare la fontana. Roma sfregiata, ma l'Olanda non paga, evitati i morti, e lite questore marino, così tacito duemila anni fa, barbari bevute con rissa. Liberalizzazioni, niente più notaio per le piccole compravendite. La Germania apre intesa Unione Europea-Grecia, altri quattro mesi di aiuti. Gli interventi legati al piano di riforme, Merkel, Atene deve restare nell'euro. Il retroscena, la mossa di Draghi che sblocca lo stallo. IPM da Berlusconi, 15.000 euro al mese per la Minetti, per Nicole Minetti. L'Accademia Santa Cecilia arriva dall'Ongaro, subito un grande progetto europeo. Calcio in crisi, il Parma non ha più un euro, salta la partita con l'Udinese. Il personaggio Bellucci Bon Girl, la bellezza, punto su trucco e luminosità. Il Corriere della Sera, in prima pagina il governo e le riforme, Renzi cambia la legge sulle tv. Parte l'ipotesi di un decreto sulla Gasparri per sottrarre la RAI ai partiti. Parte il Job Act, restano, restano i licenziamenti collettivi, misure per le liberalizzazioni, le nuove regole, che il lavoro non sia più una parentesi. Vademecum, contratti, notai e cellulari, guida tutte le novità. Mattarella, arbitro che tifa per il gioco e la stabilità. Prezzi e competitività? concorrenza a piccole dosi per ricominciare dal mercato. Dopo gli scontri a Roma, danni permanenti ma l'Olanda non vuole pagare. Uh, sulla Fontana del Bernini 110 lesioni. Eurogruppo, un'intesa sugli aiuti altri quattro mesi ad Atene, l'impegno di Tsipras per le riforme. Una tregua politica, la prova di forza che va avanti. Il teatro, lo stadio, la caduta di Parma. Cronache dalla città in bolletta, ultimo capitolo il calcio, mancano i soldi per le partite. Finanza e cultura, Mondadori RCS, quel matrimonio non sa da fare. 
L'italiano medio, l'italiano medio c'è e si nasconde dentro tutti noi. Società, dai romanzi al web, cresce la passione per i complotti. E adesso il Corriere del Mezzogiorno Puglia, scontro in Forza Italia, da fitto metà del gruppo regionale e Vitali minaccia. A Roma l'assemblea dei ricostruttori, niente ricandidatura per chi ci va. La crisi è l'Islam, meridione senza Mediterraneo. Il siderurgico di Taranto, Ilva, gli esuberi saranno 4.459, a casa 417 impiegati, 261 capisquadra e 3.791 operai, sono mille in più del previsto. La... Da Lecce la provincia è senza soldi, proteste sul tetto di Palazzo Adorno, manifestazione dei dipendenti della Alba Service. La tappa Melendugno, Gasdotto, nessun rinvio, lavori dall'inizio del 2016, giustizia amministrativa, la relazione, Stato mal pagatore e ASL Bari contestata, i verdetti del Tar. Così il clan gestiva anche le aste giudiziarie. Pizzo sui cantieri, il boss risolveva le controversie e faceva il giudice del lavoro, sette arresti. Bari, nuova isola pedonale, nel centro della città, 60 giorni senza auto. Foggia, terrore nella notte, bomba nel portone, assicuratore nel mirino. Andiamo a leggere le pagine interne del eh, Corriere del Mezzogiorno. In primo piano il caso Ilva, stop altiforni, gli esuberi salgono a 4.459, e tregua dei trasportatori e ingressi sbloccati mille unità in più andranno in solidarietà fino a mercoledì in fabbrica un tir ogni 15 minuti l'intervista a Marco Gai presidente dei giovani di Confindustria l'azienda non va ostacolata e poi torni in mani private in primo piano la politica regionale, le truppe dimezzate di fitto, il caos in Forza Italia, il diktat del commissario sulla non, ri- non ricandidatura spaventa i consiglieri. Molti disertano la chermesse romana dei ricostruttori, i parlamentari fedeli all'ex ministro. Legge elettorale, il PD ha deciso sì alla doppia preferenza e soglia al 3%. Manifestazione Movimento 5 Stelle a Bari per sostenere la ricchia. Il ritratto Vitali, Luigi Vitali, un lealista falco con le toghe. Iniziò con il Movimento Sociale Italiano, deputato dal 1996. L'anno giudiziario, giustizia costosa, ricorsi in calo, ma è lo Stato il peggior pagatore. Il presidente del TAR di Bari fa i conti alla crisi, l'edilizia ha il maggior contenzioso. La malavita, allegretta, servono nuovi strumenti per fronteggiare le infiltrazioni malavitose. Comuni ricicloni, soltanto 12 su 252, nel rapporto di Lega Ambiente sulla differenziata, Foggia è ferma al 6,5%. Emiliano a caccia di facilitatori, ASL calano i tempi per i pagamenti. Aste truccate, scattano sette arresti a Bari, le mani del clan di Cosola sui cantieri. Pizzo alle imprese edili e minaccia agli avvocati, il blitz all'alba dei carabinieri. Boss come giudice, controversia di lavoro risolta dal boss, il PM. Ma è un giudice di pace? Allarme sulla costa di Fesca, acqua giallastra sulla, dalla condotta, mh, sequestrato il depuratore. E poi eh, via Roberto da Bari, da marzo si va a piedi, scatta il semaforo verde della giunta, chiuso il primo isolato, durata 60 giorni, il nuovo, il nuovo quartiere, lottizzazione bocciata dalla regione. E poi eh, parliamo di Alba Service, a Lecce protesta sui tetti, la provincia occupata dagli operai, mattinata infernale a Palazzo Adorno, polemiche su Esuberi, Celestini SRL e Orchestra Tito Schipa. L'intervista a 
Gabellone, pronti a pagare gli stipendi, ma da marzo non ci saranno più soldi. TAP non cede ai sindaci, i lavori per il gasdotto inizieranno nel 2016, la multinazionale, il gas pronto dal 2020. L'area è stata bonificata, veleni nelle aiuole, a Lecce scatta l'allarme, rischi per i bambini. L'inchiesta della procura, no del riesame, la baia del ciolo resta sotto sequestro. Nel centro di Lecce, travolte sulle strisce, travolta sulle strisce pedonali, grave al Vito Fazzi, una donna di 49 anni. Nel Salento, rete per trasfusioni, via libera al progetto, sindacati, CNH Italia, la FIM CISL vince nell'azienda. A Brindisi, una baracca con travi e tubi, gli sfrattati costruiscono la casa dinanzi al municipio. Notte di terrore, bomba distrugge Portone a Foggia, danni ad una palazzina in via Tenente Iorio. Dammi un euro e rapisce il bambino, è accaduto a Fasano, bimbo in salvo, arrestato un nigeriano. E adesso andiamo a leggere le pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia. Si parla di politica. Lo scontro in Forza Italia, battaglia senza rotture, Fitto lancia la sua sfida, idee a lunga scadenza. Oggi a Roma la chermesse dei ricostruttori, le truppe, non solo i pugliesi, in questi mesi l'ex ministro ha allargato la sua base, i 40 parlamentari d'assalto e la rete in tutto il mezzogiorno. L'imperativo, adesso l'obiettivo è allargare e radicarsi anche alle regioni del nord. L'esercito dei fedelissimi, la Puglia in prima linea e i consiglieri sfidano il diktat del commissario, i parlamentari, la base dell'ala dissidente, sono loro il primo nucleo costituito a Roma, dalla regione più sfumature a Bari, ma pesa parecchio il nodo ricandidature. Poi le contromosse, l'uomo di fiducia di Berlusconi nominerà a breve i nuovi vertici provinciali, vitali come un caterpillar, coordinatori in dieci giorni, coinvolgerò il territorio, Saranno figure innovative che non ricoprono già altri ruoli. La provocazione dell'eurodeputato, ma tra qualche anno apro una masseria agriturismo, dice Raffaele Fitto. Lo scontro in Forza Italia, Gabellone e Perrone alla guida dei Salentini, il Presidente Fitto ha superato i confini regionali, il Sindaco per Vitali esordio e infelice a suon di ricatti, Gabellone sarà un punto di partenza per avviare un cammino sul territorio nazionale, Perrone si parlerà di molti temi utili, di programmi e di nuove energie, Messuti preferisco astenermi dal dibattito in un momento delicato ma sarò a Roma. Il Totonomi spuntano De Benedetto e Barba per il circolo leccese. L'intervista parla Bernardo Pacella, ex sindaco di Maglie e amico di Salvatore Fitto. Totò e Raffaele uniti dallo stesso DNA politico. Il padre aveva uno spirito pratico, era deciso. Il figlio medita di più, ma è coerente. Verso le regionali, centrosinistra, via ai forum tematici, Emiliano lancia i sei tavoli, si comincia a marzo, obiettivo il massimo coinvolgimento, vogliamo sperimentare un nuovo metodo di governo della Puglia e idee condivise. L'intervista a Matteo Orfini, deputato e presidente nazionale del Partito Democratico, intesa vera con Sell, il dopo Michele, nel PD, tanti giovani. Per il Partito Democratico l'unità deve essere la vera stella polare a tutti i livelli, da sempre rapporti con Vendola ma a volte poco chiare le loro scelte. In consiglio regionale le legge elettorale ora si fa sul serio, settimana chiave per il via libera. I nodi dell'occupazione, formazione e tirocini, garanzia giovani, si parte, in Puglia quasi 29.000 le adesioni al programma. Il flop in molte regioni d'Italia, il piano è stato un fallimento, Puglia in controtendenza. I destinatari, ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 anni, senza titoli di studio e senza impiego. Le aspettative, ogni ragazzo registrato avrà un profilo specifico in base al suo curriculum. Università del Salento, Future Lab, 30, 30 posti per chi vuole specializzarsi nella cultura d'impresa. Pronte le convenzioni con i privati per l'accompagnamento al lavoro, ma l'assessore Caroli avverte pagamenti solo ad assunzione avvenuta. L'attività parte la programmazione, 120 milioni disponibili, la pubblicazione del catalogo con i profili più richiesti. 
Il gasdotto TAP lavori entro il 2016. La società conferma i propri obiettivi su San Foca. La prossima settimana ci sarà un confronto tra i sindaci. I siti, la Regione Puglia sta valutando altre 11 opzioni di approdo. Il bando, dalla Regione 15 milioni di euro per le imprese turistiche. Il progetto nasce per rendere più competitivo il settore. 4 milioni di euro l'importo massimo disponibile per le aziende. 35-45% la percentuale di aiuto per piccole e medie attività. Aste giudiziarie pilotate, sette arresti a Bari, Tar la relazione di Allegretta, Lega Ambiente in Puglia, 12 comuni ricicloni, Festival della Comunicazione, giornalisti, editori ed esperti della comunicazione riuniti alla Fiera del Levante di Bari per parlare del giornalismo del futuro. Lecce, l'Università del Salento sul podio dei grandi Atenei, è terza dopo Perugia e Pavia, secondo la ricerca del Censis, offerta dei servizi, borse, strutture, internalizzazione e web pesano sul giudizio, la pagella, la classifica, medaglia di bronzo tra le grandi strutture. Le performance, ottimi servizi ma perde per il sito istituzionale. I voti promossa con punteggio medio del 90,6. E poi il, dunque scienze dell'economia, accordi per le lauree valide anche all'estero. An Alessandra Kirco, stiamo lavorando all'internazionalizzazione. E poi il meeting, malattie rare e le prospettive, se ne discute martedì al Vito Fazzi, nella sala conferenze Dream. Prefettura e provincia, le, le auto restano sotto il colonnato di Palazzo dei Celestini. Il Salento in allarme, raduno islamico di preghiera, Molotov lanciata contro le auto, bruciata in via Taranto la macchina di uno dei 70 senegalesi presenti. L'incendio certamente doloso, la bottiglia è stata ritrovata sul posto, il presidio, sul luogo sono arrivate sei volanti della questura, la tensione è massima. Le reazioni, il sindaco di Lecce Paolo Perrone, città modello di integrazione, terra di frontiera e di accoglienza, non siamo razzisti, non abbiamo mai avuto problemi, spero che si continui su questa strada, dice Perrone, si pretende che tutti rispettino le regole, solo così si potrà vivere pacificamente, i rischi e le soluzioni, l'allerta, le forze dell'ordine stanno lavorando, io sono tranquillo, dice il primo cittadino, la realtà, leccesi e stranieri hanno sempre vissuto in piena armonia. Contro la minaccia dell'Isis presidiate le zone costiere, via libera al decreto legge che prevede pene più severe, quanto si è deciso dopo il vertice interforze che si è tenuto in prefettura, le misure, pattugliamenti e verifiche sui migranti in arrivo, stretta sui foreign fighters e sui siti web dei jihadisti. Il focus allerta nei centri di accoglienza, adesso controlli più stringenti, esistono delle sacche che permettono l'infiltrazione di elementi pericolosi. Le regole? Questo non è un CPT, i migranti sono liberi. Il rischio? Allarme per i minori, mentono sull'età. La riforma ai tagli, rabbia Alba Service, i lavoratori sul tetto di Palazzo Adorno, i dipendenti che non ricevono lo stipendio da due mesi hanno trascorso la notte al freddo. Le reazioni, i sindacati in campo, vigileremo sull'operato della provincia, dipendenti stremati e senza certezze, lunedì taglio del 60% dei fondi alla società, marti il governo tuteli le società partecipate, la CISL, stanziati 348 mila euro ma mai versati. Il caso pesticida nelle aiuole e allarme in città. L'iniziativa della provincia, biberon e libri per far crescere bene i bambini. Uno zainetto colorato pieno di volumi, in dono a 4.500 piccolini nati nel 2014. Parte oggi il progetto, sono coinvolti 58 comuni, la consegna dei kit alle ore 17 a Maglie e a Racale. La conferenza scientifica malattie rare, incontro all'Hotel President per affrontare appunto, il tema eh, tra esperti del delicato settore, l'appuntamento oggi alle ore 18. La ICO, Tito Schipa, gli orchestrali pagati a Cottimo come braccianti, il consigliere regionale del PD Blasi punta il dito contro il nuovo contratto e c'è una raccolta fondi, una visita alla mostra per aiutare l'orchestra ICO Tito Schipa. 
Il caso, sei un cattivo pagatore, ma non era affatto vero, finanziaria condannata, risarcimento di 6.000 euro ad un geometra, la sentenza verdetto disatteso e ieri l'ufficiale giudiziario ha bussato alla società. L'incontro in piazza Santoronzo, occasioni all'esterno per le imprese. La, vi la vicinanza a quotidiano, ancora solidarietà dopo il raid notturno presso la sede dell'eccese del giornale. La storia paga con gli spiccioli cacciato dalle poste, piccola disavventura per un anziano utente, l'ufficio non più di 50 monete a operazione. L'assessore Guido contro gli smart meter, i contatori wifi per la misurazione e il monitoraggio dell'energia e del gas. L'inchiesta commercialisti nei guai, maxi truffa per aiutare, tra virgolette, 15 imprese a evadere. Il PM ha chiesto la proroga delle indagini. I, do, I due professionisti si tratta di Antonio e Luca Franza, 64 e 44 anni, padre e figlio. La trovata fa risultare crediti di imposta fasulli per 3 milioni e mezzo. L'incidente a Lecce su Viale Rossini, travolta in bici, 49enne in ospedale. Andiamo in provincia di Lecce a Carmiano, furto in casa dell'ex armiere, rubati ori, 17 fucili e 5 pistole, ladri in azione l'altro pomeriggio mentre i proprietari erano fuori. L'allarme, forti sospetti che si tratti di una razzia su commissione per procurare armi alla mala, alla malavita. I precedenti, un enorme arsenale portato via in più razzie. Porto Cesario, coniugi massacrati, eh, si tratta di, parliamo di Luigi Ferrari e Antonella Parente, l'omicidio consumato a Porto Cesario nella notte tra il 23 e il 24 giugno, tracce di sangue sulle auto, nelle auto del secondo indagato, effettuati dai carabinieri i rilievi del, sulla Clio e la Scenic sequestrate al 45enne marocchino presunto complice del killer. Matino, Tarsu, abuso d'ufficio, a giudizio l'ex sindaco, insieme con Primiceri, processo anche all'ex segretario comunale e al dirigente di finanza e tributi, l'accusa illeciti nella procedura per il recupero dell'imposta evasa. Surbo, condannati i ladri d'auto presi nel parcheggio della Mongolfiera, due anni per Angelo Bottazzo, un anno e quattro mesi per Salvatore Enrico, entrambi di Latiano provincia di Brindisi. Trepuzzi, botte a due carabinieri, arrestato, processato e poi rimesso in libertà. Si tratta del trepuzzino Sandro Monti. Porto Cesario, abusi su una quindicenne, condannato. La brutta avventura raccontata dalla stessa vittima venne a Torre Lapillo durante una passeggiata nell'estate del 2010. L'uomo è stato condannato a tre anni era ubriaco e cercò di violentare la ragazza. Nardò, bando per il bar nella nuova area mercatale. Galatina perseguitava l'ex fidanzata, un anno per il giovane, riconosciuto colpevole di Solking, un 31enne originario di Trepuzzi. Le incursioni minacciate anche familiari e amiche. Santa Cesaria, nell'avviso per il nuovo piano urbanistico generale, serve la figura dell'archeologo. Melissano, Sta bene Maddalena, nata dalla donna morta di influenza. Sicuramente ricorderete questa vicenda, la madre Emanuela Manco eh, morì mh, forse a causa delle complicazioni eh, dovute all'influenza, la figlia invece fu salvata con un parto cesareo. Leuca, strada statale 275, meglio i treni, dal Movimento 5 Stelle un invito alla Camera e all'ANAS, i soldi per la statale siano usati per potenziare la ferrovia, la linea sud-est, la sua importanza è stata riconosciuta dallo Sblocca Italia, salice, vuoti riciclati, sconti al market, maglie, toma, chiudo il metap. Copertino, Rana e Puglielli, violoncello e piano in concerto per l'infanzia disagiata. Porto Cesario, due corsi sul pesce. Maglie, Trio Do, il quartetto in libreria. Castro, l'estate nel Salento in mostra alla Bit. Corsano, anticorruzione, ecco come. Copertino, tabaccaio picchiato dai rapinatori. Momenti di terrore, ieri sera nella rivendita Manieri in via Tenente Colaci, assaltata da due banditi che hanno vuotato la cassa, l'uomo colpito al petto e gettato a terra, esplosa contro il muro anche una fucilata. Dall'Equile 
In moto, armati di pistola, saltano la farmacia. Due malviventi sono dileguati con l'incasso della serata. Nel mirino, la farmacia Caldarazzo, in via Leonardo da Vinci. Guagnano, usura ed estorsioni, in dieci sotto processo. Sette il rinvia a giudizio, per gli altri tre il rito abbreviato. Tra gli, tra gli imputati c'è anche l'ex direttore della Banca Popolare Pugliese. Gagliano, sigilli al ciolo, no del riesame al dissequestro. Cutrofiano, tir col trucco, multato autista cinquantenne, un magnete usato per alterare il cronotachigrafo digitale. Zollino, a Marcord, il castello, il palazzo baronale, presente fin dal 1419, fu demolito nel 1971. I lavori sul basolato in piazza riportano alla luce antiche tracce. Galatina, farmaci, uso e smaltimento, squinzano, nero e bianco, secondo longo. Gallipoli, traviata, rigoletto, tosca e bohème, quattro serate con la lirica al teatro Schipa. Monteroni, incendio in casa, paura, per fortuna non ci sono stati feriti. Sternatia, Franco Di Mare, intervista Emiliano, oggi alle 18.30. Corsano, uno sportello CGL con studio legale. Aradeo, buone pratiche in agricoltura. Racale, libri in culla, arriva allo zainetto. E poi parliamo uh, di calcio, riflettori puntati su Lecce, vediamo le ultime novità in Casa Giallorossa, soprattutto per quanto riguarda la società, come sapete il Lecce in vendita, cordata salentina con Fatano e Tundo, i due imprenditori nel sodalizio in grosso barone chiesto ufficialmente un incontro con Tesoro. L'amministratore delegato di Interfrutta è entusiasta, mi piace molto questo progetto. Gli altri contatti in corso, anche Milani e Morabito, pronti a presentare l'offerta. La situazione, Dumbia, Vineto e Bogliasino out, mentre eh, ricordiamo che la società di Piazza Mazzini ha fatto sapere che per la gara di lunedì eh, donne, anziane, eh, donne anziani e, e ragazzi potranno accedere allo stadio di Via del Mare acquistando i biglietti a un euro. E per quanto riguarda la giornata di Lega Pro, Salernitana con il Foggia un pareggio sofferto. La partita è stata giocata ieri. Per Lecce Messina dovremo attendere lunedì alle 20.45. Chiudiamo con le previsioni meteo. In mattinata sulla Puglia tempo stabile, ampiamente soleggiato, salvo poche nubi sparse. Si intensifica la nuvolosità nel pomeriggio, temperature massime tra gli 8 e i 15 gradi. Tendenza del tempo dopo la giornata di oggi, domenica il ciclone Hooligan porta maltempo sulla Puglia, soprattutto sulla Puglia meridionale con piogge anche piuttosto forti e anche temporali per la giornata di lunedì, quindi inizio di settimana, con cielo nuvoloso e eh, piogge sparse alternate a schiarite. Ed è tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa di sabato 21 febbraio. Uh, grazie per averci seguito, ricordiamo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 14.30 con la prima edizione in diretta del TG8. Una buona giornata da Ivan Bonetti e dalla nostra redazione di Canale 8. Arrivederci.